আপনাদের ঘর কি জান্নাত বানাবেন না জাহান নাম রাখবেন এ কথা ঘর না কেন হোসেন বলতে সামির আল মুমিনিন আমার নানা যেমন বিয়ে করেছে ও বাবা আপনি বলেন তো আমার মা আপনার কেমন বউ হোসাইন তার বাবাকে বলতেছে বাবা আমার মা আপনার কেমন বউ ছিল আপনি যেমন ভালো বিয়ে করেছেন আমার নানা যেমন ভালো বিয়ে করেছে আমি হোসাইন তেমন একটা বিয়ে করতে চাই কারণ ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না বিয়া করার আগে ভাবা লাগবে বিয়ার পরে ভাবা যাবে যারা এখানে বিয়া করেননি কয়জন করেননি হাত তোলেন্দ থেকে যারা এখনো করেনি এ যারা বিয়া করেননি আমি তার কোক বলতেছি তারা হাত তোলেন ও যে একদম ভাই আপনিও করেননি ও তো মুরব্বী লাল দেখা যায় মাশাল্লাহ সোহান আল্লাহ আচ্ছা যারা হাত নামান হাত নামান যারা বিয়ে করেননি বিয়ে করার আগে এখনো চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে না নাই আমরা যারা করছি আমরা যে কি বিপদে আছি তো এখন আপনারা যারা বিয়ে করেননি এরকে প্রেক্ষাপট সামনে আসে না নাই ধরে করে আসে না খুব খেয়াল করে শোনেন যারা করেননি এখন একটা মাল পাওয়ার আশা আছে আপনাকে একটা মাল আল্লাহ রাসুল বলেছেন দুনিয়ার মধ্যে সমস্ত সম্পদকে যদি মাল ধরে উত্তম মাল ধরে কোন কথা ঠিক কিনা তাহলে একটা ভালো বইয়ের দরকার আছে না নাই হোসান বলতেছে আমার নানা যেমন বিয়ে করেছে আমার বাবা যেমন বিয়ে করেছে আমি তেমন একটা বিয়ে করতে চাই ওমর ফারুক বলে হোসাইন আমি যে মেয়েটার ঘটকালি করতেছি সে মেয়েটা ভালো হবে হোসেন বলতে সামির আল মোমিনিন আপনার কাছে ভালো হলে চলবে না আমার কাছে ভালো হওয়া লাগবে ওমর ফারুক বলতেছে তোমার কাছে ভালো হতে গেলে মেয়েটার কি গুণ থাকা লাগবে হোসাইন বলতেছে আমার কাছে ভালো হতে গেলে মেয়েটার কোনো গুণ থাকার দরকার নাই আমার তিনটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া লাগবে যেরকম কয়টা আরো জোরে ওমর ফারুক বলো হোসাইন কি তিনটা প্রশ্ন করব হোসাইন বলতেছে ওই মেয়েটার সামনে করব দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে প্রশ্ন আউট করব না ওমর ফারুক বলে আলী রে তোমার হোসাইন যে তিনটা প্রশ্ন করবে এই প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো জানা আছে আলী বলতেছেন আমির আল মোমিনিন আমি জীবনের প্রথম শুনলাম ওমর ফারুক কানতে কানতে মেয়েটার কাছে গিয়ে বলতেছে মা আমার আবদুল্লাহকে বিয়ে কর রে মা আমার আবদুল্লাহকে বিয়ে করলে তুই আমার বৌমা হবি আমার বাড়িতেই তুই অধিকার পেয়ে যাবি মেয়েটা বলতেছে আপনি না কইলেন একটা মেয়ের জন্য ভালো স্বামী দরকার তাহলে আপনার ছেলের চাইতে ভালো ছেলের খোঁজ যদি আমি পাই তাহলে আপনার ছেলেকে বিয়ে করব কোন দুঃখে ওমর ফারুক বলে মা যেই হোসানকে তুই ভালো বলতেছিস সেই হোসান সেই মেয়েকে বিয়ে করবে যে মেয়ে তার তিনটা প্রশ্নের উত্তর দিবার পারবে যে প্রশ্ন আমি ওমর জানি না তার বাবাও জানে না তুমি সেই প্রশ্নের উত্তর কেমনে দিবে মেয়েটা বলতেছে আমির আল মোমিনিন হোসেন কি তিনটা প্রশ্ন করবে আমি জানি না তবে আমার ইমান বলতেছে আমি না পারলেও আমার আল্লাহ পারবে ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে মেয়েটা বলতে তো হোসেন কি তিনটা প্রশ্ন করবে আমি জানি না তবে আমার ইমান বলতেছে আমি না পারলেও আমার আল্লাহ পারাবে জোরে কন কে পারাবে মেয়েটার কি বলতেছে ইমান জোরে কন কি আপনাকে ইমান কি কয় সেদিন আমাকে একজন বলছে হুজুর যতই ওয়াজ করেন যতই চেষ্টা করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে ওই জায়গা কেউ যাবার পারবে আমি কলাম এটা কে বলতেছে আমার ইমান বলতেছে আমি কইলাম রে তোর ইমান এইরকম কয় হয় তো আমি হিসাব করে দেখলাম যতদিন বেঁচে থাকবে ওই জায়গাত আপনারা কেউ যাবার পারবেন না লেখা লেন লেখা লেন হ্যাঁ কি দুর্বল ইমান হয়ে গেছে যে হারে ফেজের দাম বাড়তিছে আর কমবি না কমেনি কমেনি এইরকম ইমান করলে তো হবে না যে কোনো সময় আল্লাহ সব কিছু উলট পালট করতে পারে দরকার পারে কি পারে না যাকে নমরুদ নিরাপত্তার দায়িত্ব দিছিল যে খালি আমার মাতাত বাড়ি মারবি এক ফুটের মধ্যে এক ফুটের মধ্যে তুই যা চাবি তাই 
নিরাপত্তা কর্মীকে মাথাত বাড়া নাপ দিছে জুতা দিয়ে বাড়াই বাড়াইতে বাড়াইতে একশো নিরাপত্তা কর্মীর অন্তর বিগড়া কে দিছে এ পাতা কর কে দিছে কে রে বৌসল বাদ দেয় কি চাকরি লিলু রে খালি নোংরু দুঃখ পাওয়া দেওয়া লাগে বাড়াল লাগে এই চাকরির থেকে বাস থার চাষ হয় ভাই এটা তো জুলুমের চাকরি রে একটা মানুষ হোক পড়া দেওয়া এটা একটা চাকরি হলো তো কয় ওই যখন একটু ঘুমের মাল ঘুম আসবে তখন নারিয়া দেব দেখছেন নিরাপত্তা করবি তো আজকে যারা নিরাপত্তা দিছে ওদের মন আল্লাহ বিগড়ে বা দিবার পারে ধরে কার কথা ঠিক কে এটা কোন ইমান রে হ্যাঁ মন খারাপ করতেছে আজকে আমাদের ইমান এত দুর্বল হয়ে গেছে আর হবি না হুজুর আর হবি না হুজুর এ দেশ আবার নির্বাচন হবে আবার ভালো মানুষ আমরা পাবো জোরে কন কথা ঠিক কে না এতদিন পরে যাদেরকে রাজাকার বলে গালি দিছি তারকে মধ্যে সাঁত্রিশটা পাচ্ছি আর যারা মুক্তিযোদ্ধার দল তাদের মধ্যে আট হাজার এটা কোন উক্তি রে এতদিন পর এটা কি দেখলাম রে মুক্তিযোদ্ধারাই রাজাকার আর রাজাকারেরাই নাই ইতিহাস এরকম পরিবর্তন হওয়ার পারে কি পারে কতক্ষণ পারে কি পারে না অবশ্য প্রধানমন্ত্রী বলেছে এইটা তত্ত্ব ভুল হয়ে গেছে ভুল হোক যারা তত্ত্ব ভুল দিল তাদেরকে যদি আইনের আইতায় না আনে তাহলে বোঝা যাবে তত্ত্ব ভুল নয় আর যদি আইনের আওতা এনে বিচার করে তাহলে বুঝবো ঠিক আছে জোরে খান কথা ঠিক কি না আল্লাহর বান্দারা একটু মনোযোগ দেয় শোনেন উমর ফারুক এক দৌড়ে আইসে হজরত আলীর বাড়িতে আলী বলতেছে আমির আল মোমিনিন এখনই কানতে কানতে গেলেন আবার কেন দৌড়াইছেন ওমর ফারুক বলে আলী তারিখ করতে চাই হোসাইন বলে কিসের তারিখ বলে তুমি যে তিনটা প্রশ্ন করবে মেয়েটা উত্তর দিবার পারবে কি পারবে না তার যাচাইয়ের তারিখ আলী কান্দার বলতেছে এ আমির আল মোমিনিন যেই প্রশ্ন আপনি জানেন না আমি জানি না সেই প্রশ্নর উত্তর মেয়েটা কেমনি দেবে ওমর ফারুক বলে আলী রে মেয়েটা ইমানের বলে বলিয়ান হয়ে যখন কথা বলেছে আমার মনে হয় ইমানের সাথে আমার আল্লাহর সম্পর্ক রয়েছে নির্দিষ্ট তারিখ মোতাবেক ডান পাশে হজরত উমর একটু বড় দুঃখ শুনবেন আমার মা বোনেরা যারা পর্দার অন্তর আছেন মা আপনাদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেবের অনুরোধে এই মেয়েদের ওয়াস্তামি করতেছি ডান পাশে হজরত উমর বসেছে বাম পাশে হজরত আলী আর মাঝখানে হোসাইন বসার একটা সাইজ আছে না নাই জোরে কোন আছে না নাই ডান পাশে যিনি বসেছেন তার নাম কি হজরত উমর জোরে কোন নাম কি এগুলো মুখস্থ রাখলে ওয়াজ বুঝতে সুবিধা হবে বাম পাশে যিনি বসেছেন তার নাম কি আর মাঝখানে যিনি বসেছেন হজরত হুসাইন সামনে একটা চাদর দেওয়া হয়েছে চাদরের ওই পারে ওই আঠারো বছরের মেয়েটাকে বসানো হয়েছে এখন যদি বাংলার মুসলমানকে বলি সামনে চাদর দেওয়ার কারণ কি আরো জোরে জোরসে বলুন এ বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য মমতাস ধরে বলেন নাম কি এই মমতাস কিন্তু একটা গান গাইছে ওরে শরীয়তের মৌলানা ওরে শরীয়তের মৌলানা চোখ দুইটা করলা কানা মনের পর্দা বড় পর্দা তোমরা খুঁজা পাইলা না তেতুল হুজুর বুঝল না আপনারা বলেন তো তেতুল হুজুর বলে মমতাস কারে গেলাইছে এই কারে কম বুঝেননি আল্লামা সফি যিনি একশো তিন বছর বর্তমান বস গোটা বাংলাদেশে যত আলেম রয়েছে সমস্ত আলেমের মাথার মুকুট আল্লামা সফিকে একজন গায়িকা মমতাজ বলেছে তেতুল হুজুর জোরে কন কি হুজুর কি বলেছে মনের পর্দা বড় পর্দা তেতুল হুজুর বুঝল না আমি কিন্তু মমতাজের এলাকায় ওয়াজ করতে গেছিলাম এখানে মমতা যে এলাকার সংসদ সদস্য এমপি ওই এলাকাতে আমি বললাম ওরে মমতাস তুমি বুঝলে না মনের খাওয়া বড় খাওয়া মনের খাওয়া বড় খাওয়া তুমি কোনোদিন কইলা না মনের খাওয়া বড় খাওয়া কইলে হাতির মতন শরীর তোমার হইতো না ওরে মমতা দা বুঝলে না আপনার বলেন তো মমতা দা একটা মেয়ে মানুষ কিন্তু ওর কোনো সাইজ আছে মনে হয় একটা থম জোরে একটা যে আগা পাচা সব সমান আমি ওর এলাকার যাই কইছি 
তুমি তো মনের ফর্দা বড় ফর্দা কও কিন্তু মনের খাওয়া বড় খাওয়া তুমি কোনোদিন কইলা না মনের খাওয়া বড় খাওয়া কইলে হাতির মত শরীর তোমার হইতো না ওরে মমতাজ বুঝলা না তোরে কোন কথা ঠিক কে না মমতাজ যদি হুজুরদেরকে তেতুল হুজুর বানাবার পারে আমি তাদের থুম বানাবার পারি না এ পারি যেখানে যাই না কেন একের প্রাণ খুলে কথা বলি হাসতে হাসতে বাস দু হাসতে হাসতে অনেক বক্তারা রাগ করে মারে রাগ করে মারলে তো পুলিশ খেপি আর আমার না হলো হাসতে হাসতে ধরার বুদ্ধি নাই তো জনগণ হাসতেছে একজন রাগ করেনি ধরে কোন কথা কে কোন মার হচ্ছে না পরে বুঝবি চলো নি কাকতয় ধরে কোন কথা ঠিক কি না বাজান গেট মনোযোগ দা শুনবেন মমতাজ বলল মনের পর্দা বড় পর্দা শরীয়তের আলেম বুঝল না আপনারা বলেন তো হজরত উমরের মন ভালো না খারাপ হজরত হোসানের মন ভালো না খারাপ হজরত জোরে কোয়া লাগবে হজরত আলীর মন ভালো না খারাপ তাহলে ভালো মনের তিনজন মানুষ বসে গেছে সামনে পর্দা দেওয়ার কারণ কি মনের পর্দায় যদি বড় পর্দা হয় তাহলে সামনে চাদর দেওয়ার দরকার কি হজর তোমর বুঝাইলেন মনের পর্দা পর্দা না পর্দা হলো আল্লাহর আইন অকরণা পড়েন অকরণা হে বয়তি मने करो ना तुम एक गेसो बरन हसाइन बड़ एक उमर फारक बोल हसाइन तुम कि पागल हईला तुम डान पास बसे आम पास तुम बाबा बसे आर पर तुम एक कैमने हईला हुसैन बोलते रे मे हमारे दुई पास जन महामानव देह निया बस आंतु मने मन तुम पक्ष नहीं तो उमर फारूक कार पक्षे ए जोरे खान कार पक्षे हजरत आली कार पक्षे क्योंकि बसे आखे तर मैं बोझा गया शुद्ध देह नहीं बस ले मन नहीं बस लगे হোসাইন বলতেছে রে মে এই দুই দূর মহামানব মনে মনে তোমার জন্য দোয়া করতেছে আমি যে তিনটা প্রশ্ন করব তুমি যেন উত্তর দিবার পারো এই দোয়া কিন্তু দুই মুরব্বী করতেছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কেন ওমর ফারুক হলো ঘটক আর হজরত আলী বলেছে এমন একটা মেয়ে আমি খুঁজতেছিলাম তার মানে দুই জনে রাজি আগেই হয়ে গেছে সোমান আল্লাহ খান এখন কালে হোসাইন প্রশ্নের উত্তর দিবার পারলে হয় ওমর ফারুক বলে হোসাইন এখন প্রশ্ন শুরু করো আমার মায়েরা যারা বসে আছেন যে যুবকের এখনো যারা বিয়া করো নাই প্রশ্নটা একটু মনোযোগ দেওয়া শুনবা হোসেন বলতেছে রে মে আমার এক নম্বর প্রশ্ন হল আমার মাকে তুমি জানো হজরত আলী চমকে উঠছে আমি আমার ছেলের সঙ্গে আইসি বাবার প্রশ্ন না করে মায়ের প্রশ্ন করতেছে কারণ যদি হোসেন বলতো আমার বাবাকে তুমি জানো কিন্তু বাবার কথা না বলে মায়ের কথা বলার কারণ হলো একজন সন্তানকে যদি আপনি ভালো চান তাহলে বাবা ভালো হওয়া লাগবে না মা ভালো হওয়া লাগবে ধরে গান ঠিক কারণ বাবা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চইলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়াই উদরে কতই যতন করে ধরিয়াই উদরে কতই যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা এমন দরদি ভাবে কেউ হবে না আমার মা ইমাম গাজ্জালি বলেছেন প্রত্যেকটা যুবতী মেয়ের মাসে তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন একটা করে অসুখ হয় অসুখের নাম হলো মাসিক এই অসুখ যখন হবে মেয়েরা নামাজ পড়তে পারবে না রোজা রাখতে পারবে না এ কোরআন শরীফ পড়তে পারবে না এই অসুখ হলে মেয়েদের সমস্ত ইবাদত আল্লাহ নিষেধ করে দেয় কিন্তু যখন এই সন্তান পেটে আসে এই অসুখটা আল্লাহ বন্ধ করে দেয় অসুখ বন্ধ করার কারণ হলো সন্তান পেটে থাকে অবস্থায় মার ইবাদতের কোনো কমতি যেন না হয় কারণ মায়ের ইবাদতের মাধ্যমে ওই পেটের সন্তান পেটের মধ্যে বড় হয় মা যখন রুকু থেকে শেষ দেয় যায় ওই পেটের বাচ্চা পেটের মধ্যে সাফা 
যায় ফেরেস্তা বলে মাহবুব তোমার বান্দি নামাজ পড়ে পেটের মধ্যে বাচ্চার কি কষ্ট হয় না আল্লাহ বলে ফেরেস্তা সাক্ষী থাকো যে ইমা নামাজ পড়তেছে সে শুধু নিজে নামাজ পড়তেছে না পেটের বাচ্চাকে নামাজে ট্রেনিং আজকে যে ছেলেরা দাঁড়ায় ঘুরতেছে ভিতরে ঢুকতেছে না ও দরজাত খাড়াই আছে কেন জায়গা থাকতে দরজাত কে না না রাত অনেক হয়ে গেছে এরকম কার চেতামো না সাড়ে এগারোটা বাজে গেছে কি চেতামো কম না দোষ দেওয়া না বসে আছে তো আছে তাও তো শুনতেছে আলহামদুল্লাহ কম তাও তো সরা যায় নাই কে রে বাবা এই ইয়া তো লড়াচড়া করে কে রে কারণ মা যদি ভালো হয় সন্তান আল্লাহর হলি হয় ভাইজান এই জন্য একটা মা ভালো হওয়ার দরকার আছে না নাই জোরে আছে না নাই আমার মায়েরা বোনের একটু মনোযোগ দেয় শোনেন হোসাইন বলেছো রে মে আমার এক নম্বর প্রশ্ন হলো আমার মাকে তুমি জানো সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বলে হোসাইন আপনার মাকে আমি চিনি কি কইছে হোসাইন প্রশ্ন করেছে আমার মাকে জানো আর উত্তরে মেয়েটা বলতেছে আপনার মাকে চিনি যেই বলছে চিনি ওমর ফারুক জিব্বাত কামড় খাইছে হোসাইন মুসকি মুসকি হাসতেছে আর হজরত আলীর চোখ দেয় দর দর করে পানি পড়তেছে একটা উত্তর শোনে তিন বিচারক তিন রকম হয়েছে ওমর ফারুক জিব্বাত এক নম্বর প্রশ্নে আউট কি প্রশ্ন করলো মেয়েটা কি উত্তর দিল হোসাইন মুসকি মুসকি হাসতেছে আর হজরত আলীর চোখ দেয় দর দর করে পানি পড়তেছে অনেক সময় চলে যায় কোনো বিচারক কিছুই কয় না মেয়েটা বিরক্ত হয়ে বলে হোসাইন আপনি যে এক নম্বর প্রশ্ন করলেন আমি উত্তর দিলাম হলো কি হলো না তিন বিচারক যে কিছুই কন না ওমর ফারুক বলে মা তোমার হোসেন প্রশ্ন করলো আমার মাকে জানো আর তুমি উত্তর দিলে চিনি তুমি কেমনে চিনবে হোসানের মা তো পাড়া বেড়ানি মেয়ে না হোসানের মাকে চেনার মতন কোনো পুরুষ মানুষ কোনো নারী মানুষ দুনিয়াতে ছিল না জোরে কান সোহান আল্লাহ আসলে কেন ছিল না আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ জান্নাতুল বাকি যখন জিয়ারত করতেছেন মসিন আবির পাশে সবচাইতে বড় গোরস্থান যে গোরস্থানের মধ্যে দশ হাজার সাহাবি ঘুমায় আছে সোহানাল্লাহ বলেন যারা হজ করেছেন তারা জান্নাতুল বাকি দেখেছেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাই ওই জান্নাতুল বাকি যখন জিয়ারত করেন পিছন দিক থেকে মুরিদ বলে হুজুর আপনি চোখ বন্ধ করলে গোটা পৃথিবীর খবর বলতে পারেন একটু চোখ বন্ধ করে দেখেন তো এই জান্নাতুল বাকি কোন জায়গায় মা ফাতেমার কবর আব্দুল কাদের জিলেনের ছোট বাচ্চার মতন কান্না শুরু করে দিলেন মুরিদ বলে হুজুর আপনি কান দেন কেন আব্দুল কাদের জিলেনে বলল রে মুরিদেরা এই জান্নাতুল বাকির মধ্যে মা ফাতেমার কবর আছে কিন্তু কবরটা কোন জায়গায় এটা কি আমার পর্যন্ত কেউ বের করতে পারবে না সমস্ত মরিদ বলে হুজুর এই জান্নাতুল বাকির মধ্যে মা ফতেবার কবর আছে কিন্তু কবরটা কোন জায়গায় কেন বের করা যাবে না আব্দুল কাদের জিলেনি বললেন আমার মা ফাতেমা হইল জোহরা জোর এখন মা ফাতেমা কি সমস্ত মরিদ বলে হুজুর জোহর মানে কি আব্দুল কাদের জিলানি বললেন আমার মা ফতেমা রাতের বেলায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এ রাতের বেলায় তাকে দাফন করা হয়েছে কোন জায়গায় দাফন করা হয়েছে যিনি কবর দিয়েছে হজরত আলী কবর দেওয়ার পরে তাকায় দেখে সামনে কয়েকটা পুরাতন কবর দেখা যায় আলী চিৎকার করে বলে ফাতেমার কবর ফাতেমার কবর এই মাত্র কবর দিলাম সেই কবর কেন কোন জায়গায় গায়ের থেকে যেন বলতে আলী রে আমার ফাতেমা পর্দা নিশি আমি আল্লাহ জোহরা ডিগ্রি দিয়া ফাতেমার কবরকে কি আমার পর্যন্ত পর্দা করেছি যে ফাতেমার কবরই মানুষ চেনে না আর সেই ফাতেমারে তুমি চিনবা কেমনে যে মেয়ে মানুষকে বেশি চিনবে বুঝবেন সে মানুষ সে মেয়ে মানুষ বেশি ভালো আমার বউ একদিন আমাকে বলতেছে খালি তুমি আমার দেখবার পারো না খালি তুমি গোটা পাড়া খুঁজে দেখো আমার বিরুদ্ধে কেউ নেই আমি চিন্তা করলাম কে রে আমি আমার ভোগ দেখবার পারি না আর গোটা পাড়া তোর বিরুদ্ধে কেউ নেই আমি তখন আসতে করে আর কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম তুমি কি ওভার ডিউটি করো রাগ করে বলতেছে নাও জুবিল্লা এটা কি ক তাহলে পাড়ার লোক তোমাকে ভালো কয় আর আমি তোমাকে দেখবার পারি না 
মা ফাতেমা বলেছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি বলে ফাতেমা ভালো আর আমার স্বামী যদি বলে খারাপ ফাতেমা জাহান নামে হবে আর দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি ভালো ফাতেমা খারাপ আর আমার স্বামী যদি বলে ফাতেমা ভালো এক স্বামীর সার্টিফিকেটে ফাতেমার আটটা জান্নাতের দরজা খুলে গেল তাহলে বউ ভালো হওয়া লাগবে কার কাছে হোসাইন মুসকে মুসকে হাসতেছে আর হজরত আলী চোখের পানি বের করে কানতেছে হজরত আলী চিৎকার করে বলে মা হোসানের মা ফাতেমাকে তুমি কেমনি চিনবা মেয়েটা বলতে হোসাইন আপনার মায়ের চোখের ভুরো জোড়া ছিল যেই কয়েছে চোখের ভুরো জোড়া ছিল বাম গালে কালো একটা তিল ছিল থুতুরে তলে লাল একটা দাগ ছিল সঙ্গে সঙ্গে আলি চিৎকার করে বলতেছে মা যা বলছো বলছো আর বলো না এই জায়গায় একজন পরপুরুষ আছে এই জায়গায় একজন পরপুরুষ আছে তুমি যদ্দুর বলছো মা আর নিচে নাই মনা এই পর্যন্তই তোমার বলা শেষ করো গজানকে একটু খেয়াল করবেন হজরত আলী যে বললেন আর বলো না এই জায়গায় একজন পরপুরুষ আছে আপনার বলেন তো সেই পরপুরুষের নাম কি আরো ধরে কন তাহলে আল্লাহ নবীর পরে নবী হওয়ার যোগ্যতা যেই মানুষের মধ্যে ছিল সেই মহামানব যদি পরপুরুষ হয় তাহলে মুরিদের বইয়ের জন্য পীর কোন পুরুষ আপনাকে মহাস্থানে একটা পীর সাহেব ছিল এখন মরা গেছে আমাদের এলাকায় যায় ছেলেরাও মুরিদ দিত ওর বউকে বলতেছে কেন তুই মুড়ি ধরি তোর বউ মুড়ি ধরবি না স্বামী স্ত্রী দুই ধন জান্নাত থাকবে তো বলতেছে হুজুর আমার বউকে কলিয়া আয় মুড়ি দেবো পরের সপ্তাহ নিয়ে আছে বলে তুই তো মুড়ি দিচ্ছিস তুই বাইরে থাক আর তোর বউ ভিতরে দে মুড়ি দিচ্ছি মুড়ি দিচ্ছি হাসতেছেন আজকে বাংলাদেশে এই মাজার পূজারীরা এই পীর পূজারীরা ইসলামের সবচাইতে বড় ক্ষতি করতেছে আপনাদের মহাস্থানে যিনি সই আছে উনি পশুরমের সাথে কি আপোষ করছে না যুদ্ধ করছে আর এখনকার গুলে বৈশাখের শেষ বৃহস্পতিবারে কি হয় আপোষ হয় বাবা সোনেল সুলতান বল কি বলছো আর ওই বৈশাখের শেষ বৃহস্পতিবারে থাকি নাই কি এর কেউ অত্যাচারে চলে যায় তো একজন বলতে হুজুর আপনি মাস্তান ছাড়ে এখানে কয় মাস্তান যে গজব শুরু হচ্ছে পশু আমাদের লাতিবুতিরা যে হারে গাঁজা খাওয়া শুরু করছে আমি ওখানে মুসলমান কেমনে থাকি যদি আবার ফিরে যাইতাম ওদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতাম ধরে কোন কথা ঠিক কি না আবার যুদ্ধ হতো ভাই যান যিনি বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তার জীবনে পড়ে দেখেন তিনি লড়াই করছেন যুদ্ধ করেননি এ করেননি যুদ্ধ করেননি আপনারা কি করতেছেন আপোষ না লড়াই আল্লাহর অলি যারা শাহজালের জীবনে পড়ে দেখেন গৌরব গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে খাজা মহিউদ্দিন চিস্তি রহমতুল্লাহ নাই পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সুলতান বলকি মহিসার পশু রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে ধরে কম কথা ঠিক কি না এখান থেকে বোঝা গেল আল্লাহর অলিরা আপোষ করেনি কি করছে এ কথা কন না কেন কি করছে আর বলো না এই জায়গায় একজন পর পুরুষ আছে আমার প্রশ্ন হলো তুমি কেমনে বলতে পারো ফাতেমার চোখের ভুরো জোড়া এটা আমি স্বামী হিসাবে বলতে পারি বাম গালে কালো একটা তিল ছিল হোসাইন সন্তান হিসাবে বলতে পারে তার থুতুরির তলে একটা লাল দাগ ছিল নবী মেয়ে হিসাবে বলতে পারে কিন্তু রমদাসের বন্দি মেয়ে তুমি কেমনে বললে মা চোখের ভুরো জোড়া বাম গালে কালো একটা তিল থুতুরির তলে লাল দাগ ছিল মেয়েটা বলতেছে মুরব্বী ওই রোমের জেলখানার মধ্যে যখন বন্দি ছিলাম সকালবেলা তিনটা করে চাবুক মারতো বিকালবেলা তিনটা করে চাবুক মারতো ওই চাবুকের আঘাতে একসময় বিরক্ত হয়ে বললাম আল্লাহ আপনি আসেন আসমানে নবী আছে মোদি নাই এই রোমের জেলখানায় এই দুঃখী মেয়েটাকে দেখার কেউ নাই এই বলে কানতে কানতে যখন বেহুশ হয়ে যায় ওই বেহুশ অবস্থায় দেখতে পাই আমার শেওরের পাশে নূরের একটা পুতুলি বসে বসে কানতেছে আমি তার কান্না দেখে বললাম কে গো আপনি জান্নাতের হুরি না বেহেস্তের পরি এমন করে কেন কানতেছেন আপনি কে গো সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় হাত দেয় বলে মা আমি জান্নাতের হুরিও না বেহেস্তের পরিও না আমি হলাম জগৎ বিখ্যাত মা ফাতে আমি তখন তার চেহারার দিকে তাকাই দেখি চোখের ভুরো জোড়া দেখতে পাই বামকালে কালো একটা তিল দেখতে পেয়েছি থুতির তলে লাল একটা দাগ দেখতে পাই সঙ্গে সঙ্গে হোসেন সিল্লাই বলা 
এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর যেমন আশা করেছিলাম তার চাইতে মেয়েটা একশো গুণ সুন্দর দিয়েছে ওমর ফারুক বলে আলী আল্লাহ আমার ঘটকালি কবুল করেছে হোসাইন বলে এত সহজ না তিনটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি বিয়া করব না আপনি কি মনে করেছেন একটা প্রশ্নের উত্তর সবাই দিলার পরে কবরে যখন আমরা যাব হিন্দু যাবে বৌদ্ধ যাবে খ্রিস্টান যাবে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সবাই পারবে যখন বলবে মান রব্যকে হিন্দুরা বলবে আল্লাহ বৌদ্ধ বলবে আল্লাহ খ্রিস্টান বলবে আল্লাহ কিন্তু যখন বলবে অমান নাভিউ কে তোমাদের নবী কে তখন সুগলি আর পারিস না কেরা খেলাত বলে হিন্দুরাও আল্লাহ কয় কয় নয় কথা কন কয় কয় নয় তো এই জন্য ভাইজান এক নম্বর উত্তর পারছে বলে তো আমি বিয়ে করব না আরও দুইটা প্রশ্ন আছে উত্তর দিলে বিয়ে হবে আমরা কি বাকি দুইটা প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাই কারা কারা চান একটু আল্লাহ খাপ দেখেন যারা যারা চান আপনি শুনছেন দুই হাত তোলেন फारूक मन भार कर कारण हसान जो एक प्रश्न उत्तर दिल्ली तो विबना विब कई प्रश्न कई ईमान ग्रहण कर दादा ख्रीटान तुम्हार बाबा ख्रीटान तुम्हार चौद गोष्ठी सबा ख्रीटान क्योंकि एक ख्रीटान देश देशे छयर बस तुम इमान कैमने पाइले तुम्हें कहीसो इमान ग्रहण करार अपराधे हाँ बारो बस जेलखाना बंदी थकते हुई नम्बर प्रश्न हल तुम छय बसर बस इमान कैमने पाइले जे प्रश्न कर बसर बस इमान कैमने पाइले उमर फारूक चमके उठसे कारण ये प्रश्न तो हजरत उमर करार दरकार छो जो दुई पहाड़े मजखने देखा हलो जो कौन कदा ठीक कि ना जे प्रश्न उमर करते से प्रश्न हसैन कर बसर बस इमान कैमने पाइल यदि जानते चान जीवन एक दुखर घटना अपन सुनते हैं और ये घटना सुनते गड़ कष्ट उमर फारूक बोलते मा जत ही कष्ट हक ना कैन उत्तर ना दी तो तुम्हें বিয়ে করবে না এই জন্য তোমাকে উত্তর দেওয়াই লাগবে মেয়েটা বলতে হসাইন ছয় বছর বয়সে আমি যখন অন্দরমহলে ছিলাম আমার দাদা হলো রম সম্রাট কাইসার অন্দরমহলে গিয়ে আমার মাকে বলতেছে আমার নাতনি কোন জায়গায় আমি তখন মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আমি দৌড়ে এসে বললাম দাদু ভাই আমারে ডাকেন কেন আমার দাদা বলে নাতনি রে আজকে রোমের রাজ দরবারে খেলা হবে আজকে রোমের রাজ দরবারে খেলা হবে তুই কি খেলা দেখতে যাবি মেয়েটা বলা হোসাইন খেলা দেখার কথা বলে আমার দাদা আমাকে রাজ দরবারে নিয়ে আসলো আমি আসার পরে দেখি দাদা একটা সিংহাসনে বসে থাকবে তার পাশে একটা ছোটো চেয়ার সাজায় রাখছে ওই চেয়ার আমাকে বসাই দিল আমি ছয় বছরের ছোট্ট মেয়ে চেয়ারে বসে বললাম দাদু ভাই খেলা দেখার কথা বলে আপনি আমারে নিয়ে আসলেন এখন খেলাটা কোন জায়গায় আমার দাদা বলেন আপনি রে খেলা যদি দেখ পার চাস তাহলে ওই যে তাকায় দেয় আমি তখন তাকায় দেখি কালো কাপড় দিয়ে একটা মানুষের চোখ দুইটা বেঁধে রেখেছে ওই দুইটা মা ওই মানুষের হাত দুইটা কালো রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে পায়ের দিকে তাকায় দিকে লোহার শিকল দিয়া ওই মানুষের পা আটকায় রাখছে আমি বললাম দাদু ভাই খেলা দেখার কথা বলে আপনি আমারে যা দেখাচ্ছেন আমি একটা মানুষকে দেখতে পাই আমার দাদা তখন অট্ট হাসি দিয়ে বলতেছেন আপনি রে তুই যাকে মানুষ বলতেছিস ওইটা মানুষ না ওইটা হইল মুসলমান আপনারা তো আল্লাহ হকবার করলেন কিন্তু মেয়েটা বলতেছে হোসাইন আমার দাদা বলতেছে ওইটা মানুষ না ওইটা মানুষ না ওইটা হলো মুসলমান আমি তখন বুঝতে পারলাম খ্রিস্টান জগতের লোকেরা মুসলমানকে মানুষ মনে আমাদের ভারতেরা মুসলমানকে যদি মানুষ মনে করত তাহলে চারশো বছরের পুরাতন মসজিদ বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা ওই জায়গায় রাম মন্দির বানানা রায় দিত না জোরে কথা ঠেকছে না 
আপনারা বলেন তো মসজিদ ভাঙ্গা যদি ওই জায়গাত মন্দির বানায় তাহলে মুসলমানের কলজাত আঘাত লাগবে কি লাগবে না তাহলে দেখেন ভারতে কি কোনো জায়গা নাই আপনারা কোন ভারতে কি জায়গা নাই অন্য জায়গায় কি মন্দির বানান যাবে না এ কথা কোন যাবে কি যাবে না বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা মন্দির বানান লাগবে কেন যে বাংলাদেশে শতকরা নব্বই ভাগ পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান সেই বাংলাদেশে একটা মন্দির কেউ ভাঙছে বরং আমরা মন্দির পাওয়া দিই দেখছেন আমরা কত ভালোবাসি ভারতের হিন্দুদেরকে আর ওরা মালনের বাচ্চারা ওরা বলে আমার কোনো প্রতিবেশী ওরা বলে আমাদের প্রতিবেশী প্রতিবেশী নয় ওই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকে বলেছে যে আগে তো মনে করছিলাম ওরা প্রতিবেশী কিন্তু তেতাল্লিশ বছর পরে বুঝলাম ওরা প্রতিবেশী না ওরা বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানাবার চায় ধরে কোন কথা ঠিক ওরা আমাদের স্বাধীনতা দেয়নি তো স্বাধীনতা দিলে আমাদের দেশের মানুষ যদি যায় অপরাধ হবে তাকে গুলি করার অধিকার কেটে যায় আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো লোককে আমরা গুলি করি আমাদের বিএসএফ গুলি করে কথা কর না কেন করে করে না তো কিন্তু ওরা করে আমাদের বিজেপি কোনোদিন গুলি করে না বাজার ওরা গুলি করে পাখির মতন মারে ওরা বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা দিয়া ওই জায়গায় রাম মন্দির বানাবে আপনার বলেন তো মুসলমান কিন্তু তাদের জীবনের চাইতেও আল্লাহর মসজিদকে বেশি ভালোবাসে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার রায় দিছে আর আল্লাহ কছে আমি বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার আগে তোরকে গোটা ভারত ভাঙ্গে খান খান কর্ম তোর এখন কথা ঠিক কি না ভারত আন্দোলন শুরু হয়নি যা হ্যাঁ আবরাহ ভাঙবার চাইছিল রে কাবা ঘর আবু তালে আব্দুল মোতালেব রাসুলের দাদা বলল আল্লাহ আল্লাহ যে বাহিনী আসতেছে আমরা কিছু করে পারব না তোমার ঘর তুমি বাঁচাও আল্লাহ কয়ে কোনো মানুষ যদি না পারে এখন বাধ্য হয়ে তো আমাকে করা লাগবে সুরাই ফিল পুরে দেখেন আবাবিল দিয়া কি কামি করছে আপনারা মনে করছেন আল্লাহ সে আবাবিল মরিছে আমরা মুসলমান যদি আন্দোলন করে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা বন্ধ করতে না পারি আমার আল্লাহ বন্ধ করবে ধরে কোন কথা শিখতে না কারণ ঘর কার আল্লাহকে হাত দেশ না রে দেশ না বহু বুঝাচ্ছে তা বুঝিচ্ছে না কারণ এরা মুসলমানকে মানুষ মনে করে না মেয়েটা বলে হসাইন আমার দাদা বলতে ওইটা মুসলমান ওইটা মানুষ না ওইটা মুসলমান আমি তখন বললাম দাদু ভাই এই মুসলমানকে নিয়ে আপনি কি খেলবেন আমার দাদা বলে ওই যে তাকায় দেখ মেয়েটা বলে হসাইন ছয় বছর বয়সে আমি তাকায় দেখি একটা আগুনের চুলা দাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে ওই চুলার উপরে একটা বিশাল ডেক্সি সেই ডেক্সির মধ্যে মনে মনে তেল আগুনের তাপে তেলগুলো টকবক 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 করতেছে আমার দাদা বলে না তিনি আজকের খেলা হলো ওই হাত পাও বাদা মুসলমানকে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলে দিব আজকের খেলার নাম হলো মুসলমান মারার খেলা বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে যেই খেলা চলতেছে আপনার বলেন তো সেই খেলার নাম কি এ কথা কন না কেন সেই খেলার নাম কি মুসলমান মারার খেলা মেয়েটা বলে হসাইন আমি তখন আমার দাদাকে জোহাত করে বললাম দাদু ভাই ওই মুসলমান মারার খেলাকে বন্ধ করা যায় না একটা জীবন্ত মানুষকে আগুনের চুলার তেলের মধ্যে ফেলে দিয়ে মারবেন এই মারাকে বন্ধ করা যায় না আমার দাদা বলতেছে একশো বার যাবে একশো বার বন্ধ করা যাবে তবে একটা বার যদি মুসলমান বলে আল্লাহ রাসুল মানি না ওই মুসলমান শুধু বলবে আল্লাহ রাসুল মানি না সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের হাতের বাদন খুলে দেব চোখের বাদন খুলে দেব পায়ের শিকল খুলে দেব মেয়েটা বলে হসাইন আমি তখন আসতে করে দাদার কাছ থেকে উঠে গিয়া ওই মুসলমানের সামনে গিয়ে বললাম মুসলমান একটা বারের জন্য যদি বলেন আল্লাহ রাসুল মানি না তাহলে আমার দাদা আপনাকে সাইলা দিবে আপনার মৃত্যু হবে না সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সিল্লায় বলে রে ছোট্ট মেয়ে তোমার দাদাও মানুষ আমিও মানুষ তোমার দাদার সামনে আমার জীবন ভিক্ষা চাই না আমার জীবন ভিক্ষা চাই না মুসলমানদের কাছে জীবনের চাইতে ইমানের দাম বড় বেশি একজন মুসলমান বলতে পারে দরকার হলে গোটা দুনিয়া ছাড়ব কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ রাসুল ছাড়ব না তোমার দাদা কি তোমার দাদার কাছে আমি জীবন ভিক্ষা খাবো কি মনে করতেছেন উকিল কিন্তু বলেছিল রাষ্ট্রপতির কাছে জীবন ভিক্ষা চালে রাষ্ট্রপতি জীবন ভিক্ষা দিলে আপনার ফাঁসির দণ্ড মৌকু হবে 
একজন বলল উকিল ভাই যদি রাষ্ট্রপতি আমার জীবন ভিক্ষা দেয় মনে করেন দিল তাহলে খবর গেল তাহলে আপনার তো কোনো টেনশন নাই আমার তো টেনশন নাই আমার ফাঁসির দণ্ড মৌকুফ হলো আমি এখন বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম হুররে এই কারণ বাড়ির দিকে দৌড় দিলাম দেখে লোকজন খাড়া হয়ে আসে ফাঁসির দণ্ড মৌকুফ হয়ে আমাকে রে আব্দুল আসতেছে মনে করেন কিন্তু রাস্তার মধ্যে আজরাইল খাড়া হয়েছে খাড়া হয়ে বলতে চ যাই তখন বলতেছে না ভাই আমার তো ফাঁসির দণ্ড মৌকুফ আছে আমি কোথায় যাবো কেন পাগলা যাই লিজি মরবি তাই কোনোদিন বাঁচাবার পারে তুই যাই মরবি তার কাছে বাঁচার দরখাস্ত করে তুই বেইমান হয়ে গেলি রে এখন তো মরা লাগবি মত মত আমি আজরাইল তোর যান কবজ করবে রাখছি এখান থেকে বোঝা গেল একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারু কাছে মুসলমান দরখাস্ত লিখতে পারে আল্লাহর বান্দার একটু বড় যোগদার শুনবেন মেয়েটা বলে হসাই আমার দাদা হুমকার মেরে বলতেছে আর দেরি করা যায় না এই মুসলমানকে হাত পাও বেঁধে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলে দাও যেই বলো সেই কাজ ওই মুসলমানকে হাত পাও বাঁধা অবস্থায় উত্তপ্ত তেলের দিকে আসতেছে আমি তখন বললাম দাদু ভাই এই মানুষ মারার খেলা আমি দেখব না আমি আমার মায়ের কাছে যাবার চাই আমার দাদা চিৎকার করে বলতেছে খেলা দেখার কথা বলে তোকে রাজ দরবারে নিয়ে আসি খেলা না দেখলে তোকে যাবার দেব না জোর করে যখন আমাকে বসে রাখছে মেয়েটা বলা হোসাইন আমি তখন তাকায় দেখি ওই মানুষটা বীরের মতো সবান আগুনের চুলার দিকে হাঁটতেছে পিছন দিকে কোনো টান নাই পিছন দিকে টান বলে না মর্ম চাইলে এটা হলো পিছন টান যেরকম আমরা মর্ম মারে বেড়া বাড়ালে যদি র্যাপ ধরে পুলিশ ধরে রে যেমন আরে মা কইছে খবরদার বেড়া দাস না বাহিরে কিন্তু জঙ্গল আছে জঙ্গলে বাঘ আছে ছেলে বাড়ির মধ্যে থাকে আল্লাহ 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 করে বেড়া যায় না বেড়া গেলে জঙ্গলের বাঘ ধরবে কিন্তু আপনি যদি বাহিরে না যান জমির ঘাট যদি না তোলেন কিছুদিন পর দেখা যাবে ওই ধানের চাইতে ঘাসই বড় আছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কিন্তু ওটি লেখা আছে ঘাস তুলবার গেলে জোঁক ধরবি ঘাস তুলবার গেলে জোঁক ধরবি তা আপনি জোঁকের ভয় আর নামেন নি পরে যায় দেখেন ধানই নাই মা ও বলতেছে বেড়া যাস না জঙ্গলে বাঘ আসে আর বেড়া যায়নি ঘর নামাজ পড়ছে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছে কিন্তু জঙ্গল বাড়তে বাড়তে ওর ঘরে জানলা পর্যন্ত আছে এখন বাঘ তো বুঝতেছেন জঙ্গল বেড়া গেলে বাবা বেড়া গেছে জানলা তো হু করতেছে ওই ঘরে বলতে চিৎকার করে কয় কেমন বেড়া যাব নিষেধ করলেন এখন বাঘ যে জানলা থমকি দেয় মা বলতেছে বড় ভুল করছি তোক বলা লাগতো বাহিরে যা খালি হাতে যাস না দাও কুড়াল নিয়ে যা জঙ্গল কাটা সাফ কর বাহিরে যা খালি হাতে যাস না দাও কুড়াল নিয়ে যা বাজরির বিরুদ্ধে লড়াই কর জোরে ধন কথা দাও কুড়াল নিয়ে যা জঙ্গল কেটে যদি সাফ করে এক মুলের থেকে যদি গাছ কাটে বাঘ কি সামনে আসবে বাঘ কবি কুড়াল দেখালি গাছ কাটতেছে হামাক পালে হামাকেও মারবি জোরে কোন কথা দেখতে তো আজকে আমাদের ছেলেদেরকে আমরা র্যাবের ভয় পুলিশের ভয় দেখে ঘুম পড়াচ্ছি র্যাব আসতেছে পুলিশ আসতেছে ঘুমে থাক ঘুমে আমাদের বলো হ্যাঁ এত ভয় খাওয়া খাসে ভাই আমি তাকায় দিকে পিছন দিকে কোন টান খাই না সামনে দিকে যখন বীরের মতন হাঁটতেছে একেবারে উত্তপ্ত তেলের কাছে যখন চলে গেল আমি তখন দুইটা হাত দিয়া দুইটা চোখ চেপে ধরলাম একটা জীবন্ত মানুষ উত্তপ্ত তেলের মধ্যে মরবে এই দৃশ্য আমি দেখবো না বলে দুইটা চোখ যখন চেপে ধরেছি এমন সময় একটা মধুর কলে মা আমার কানের মধ্যে দিয়ে কলিজার মধ্যে ঢুকতেছে মোহাম্মাদুর রসুল্লাহ মেয়েটা বলে হোসাইন এই কলেমা যখন আমার কলিজার মধ্যে জায়গা নাই আমি তখন দেখতে পাই দুইটা হাত যদি আমার চোখের সামনে তারপরেও আমি দেখতে পাই ওই মুসলমানের খাঁচাটা দেহ নামক খাঁচাটা উত্তপ্ত তেলের মধ্যে পড়তেছে খাঁচা তেলের মধ্যে পড়ার আগে কে যেন খাঁচার মধ্যে যে পাখিটা ছিল ওই পাখিটাকে যত্ন করে ধরে 
সবুজ রঙের একটা বাগানে ছেড়ে দেয় উত্তপ্ত তেলে শুধু খাঁচা পড়েছে ওই পাখি কিন্তু তেলের মধ্যে পড়ে নাই শুধু খাঁচা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখি যখন উড়াল দিয়ে চইলা যায় আমি এক দৌড়ে মায়ের কাছে গেলাম আমার দাদা আটটা আবার পারলো না আমি মায়ের কাছে গিয়ে বললাম মা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসুলুল্লাহ আমার মা চমকে বলে তুই না তোর দাদার সঙ্গে খেলা দেখবার গেলি খেলা দেখবার গিয়া এই মুসলমানের কলমা কোথায় পাইলি এই কলমা যদি তোর দাদা শুনতে পায় তোর বাবা শুনতে পায় তাহলে তোকে মেরে ফেলবে আমি তখন বললাম মা এ কলমা ওয়ালারা কোনো দিন মরে না সবাই বলেন এ কলমা ওয়ালারা কোনো দিন মরে না ওলা আমি এক দৌড়ে দাদার কাছে গিয়া দেখি দাদা পুলিশ নিয়ে সৈন্য নিয়ে রাজ দরবারের লোকজন নিয়ে আনন্দের মিছিল করতেছে আর হাততারি মারতেছে আমরা দেখে বলে নাতনি রে ভয় দৌড় দিলি ওই যে তাকায় দেখ মুসলমান পুরো ছাই হয়ে গেছে আমি তখন হাসি দিয়ে বললাম দাদু ভাই কানার ভাগ্যে ধন মিলে না তোমরা বলতেছ মুসলমান মরে গেছে আমি নিজের চোখে দেখছি মুসলমানের দেহ খাঁচাটা উত্তপ্ত তেলের মধ্যে পড়েছে আর ভিতরের পাখিটা এখন ইল্লিন নামক জান্নাতের বাগানে ঘুরে আমার দাদা চিল্লায় বলে তুই আমার নাতনি হয়ে ওই মরা মুসলমানের পক্ষে কথা বলতেছিস আমি তখন বললাম দাদু ভাই আমি মরা মুসলমানের পক্ষে কথা বলি নাই ওই মুসলমান কলমা কইয়া উত্তপ্ত তেলের মধ্যে গেছে ওই কলমাটা আল্লাহ আমার ইমানের মধ্যে ঢুকে দিয়েছে মেয়েটা বলে হসাই ওইভাবেই আমি ছয় বছর বয়সে ইমান খানা পেয়েছে হোসেন সঙ্গে সঙ্গে আসমানের দিকে তাকায় বল দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর যেমন আশা করেছিলাম তার সাইডে মেয়েটা হাজার গুণ সুন্দর দিয়েছে ওমর ফারুক বলে আলী রে আমার ঘটকালে আল্লাহ কবুল করেছে হোসেন বলতেছে এত সহজ না তিনটা প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি তো মেয়েটাকে বিয়ে করব না ওমর ফারুক বলে হোসেন এখন তিন নম্বর প্রশ্ন করো এবার হোসেন তিন নম্বর প্রশ্ন করবে রে যুবকেরা প্রশ্নটা শুনতে সহজ মনে হবে কিন্তু উত্তর কিন্তু সহজ না অনেক সময় প্রশ্ন কঠিন মনে হয় উত্তর সহজ হয় আবার অনেক সময় প্রশ্ন কঠিন হয় উত্তর সহজ আবার অনেক সময় উত্তর সহজ প্রশ্ন কিন্তু কঠিন হয় এবার প্রশ্নটা সহজ মনে হবে আপনাদের উমর ফারুক বলে হোসেন তো তিন নম্বর প্রশ্ন করো এবার হোসেন প্রশ্ন করে রে মেয়ে আমার তিন নম্বর প্রশ্ন হলো বিয়ার পরে বিয়ার পরে কন বিয়ার পরে আমার সঙ্গী তোমার থাকতে হবে এটা হলো ইসলামের কথা বিয়ার আগে না বিয়ার পরে আমাকে বাংলাদেশে যত ভালোবাসা হয় এটা বিয়ার আগে হয় না বিয়ার পরে হয় বিয়ার আগে যারা ভালোবাসা করে এরা জাহান নামে যাবে আর বিয়ার পরে যারা ভালোবাসা করে বইয়ের সাথে এরা হবে জান্নাতি আমাদের বাংলাদেশে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন কেন হয় কথা কন না কেন কেন টানাটানি দিবস টানাটানি দিবস আমাদের এলাকায় আশিন মাসে কুত্তারা প্রেম করে আশিন মাসে সারা বছর কুত্তা গ্রুপ দেখা যায় না কিন্তু আশিন মাসে ভাই যেটি সেটি এমনকি মসজিদের সামনেও লাগে জুমার দিনে দুই কুত্তা প্রেম করতেছে মুসল্লিরা খালি মসজিদে ঢুকতে থাকে সে সে কিন্তু কুত্তা দুটা লড়ে না আমি এখন ইমাম মানুষ কুত্তার কাছে খাড়া হয়ে বললাম কে রে কুত্তায় খেড়ের পালা আছে বাসের আড়া আছে প্রেম করবি গোপন টাকার যা করে এটা সদ মসজিদের সামনে দুই কুত্তা টানা দেয়া আমার দিকে টাকায় যেন বলতে যে হুজুর তাহলে হামরাই করি রাস্তা আর কেউ করে না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে কলেজ পার্কে লমলা লিখে রাস্তায় রাস্তায় জোড়ায় জোড়ায় বসা থাকে ওরাও যা হামরাও থাকে এই জন্য চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এটা কোনো মুসলমানের দিবস না এটা হলো কাতি মাসে কুত্তা দিবস জোরে এরকম কুত্তা দিবস কারা করে বিয়ার পরে না বিয়ার আগে 
হোসাইন বলতে আমার তিন নম্বর প্রশ্ন হলো বিয়ার পরে আমার সঙ্গী তোমার থাকতে হবে এই প্রশ্নের দ্বারা বোঝা গেল বিয়ার আগে কোনো সম্পর্ক করা যাবে না সম্পর্ক করতে হবে বিয়ার আরো ধরে কন আজকে আমাদের বাংলাদেশে বগুড়ার ওয়ালডারল্যান্ড পার্কে যারাই ধরা পড়ছে এরা বিয়ার পরে না বিয়ার আগে ফেসবুকে দেখেন নাই আমি বগুড়া পুলিশ সুপারের তারিফ করেছি আমি কিন্তু সাথে সাথে ট্যাটাস দিয়ে দিয়েছি পুলিশেরা যদি এই রকম হয় তাহলে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি অবশ্যই বন্ধ হবে জোরে গন কথা ঠিক কি না পার্কে পার্কে হানা দিয়া দেখে একটা কুত্তাও নেয় খালি দু পাওয়া কুত্তা কুত্তি গলা গলি করতেছে কোলাকুলি কোলাকুলি করতেছে কানের কাছে কামুক লাগে তুমি আমার জীবন তোমার ছাড়া আমি বাঁচবো না একদিন না দেখলে মনে হয় এক বছর দেখিনি এলা কথা কখন কয় বিয়ার পরে ক সব কথা বিয়ার আগে হোসাইন বলতেছে বিয়ের পরে আমার সঙ্গী তোমার থাকতে হবে মেয়েটা ফোপায় ফোপায় কান্দে শুধু কান্দে আর কান্দে ওমর ফারুক বলে মা কঠিন দুইটা প্রশ্নের উত্তর তুমি দিয়া দিলা আর সহজ প্রশ্ন করলো বিয়ার পর আমার সঙ্গী থাকতে হবে তুমি বললে সঙ্গে থাকব তাহলেই তো উত্তর হয়ে যায় মেয়েটা বলতে হসাই আয়ুব নবী একজন নবী ছিলেন ওই নবী যখন সুস্থ ছিলেন তখন নবীর অনেকগুলো বউ ছিল আত্মীয় ছিল স্বজন ছিল বাসাই ছিল ধন সম্পদ সবই ছিল কিন্তু আয়ুব নবী যখন রুগী হয়ে গেল এক সময় তার দেহে যখন পছন্দ ধরে গেল আপনজন আত্মীয় স্বজন কেউ আর থাকলো না লোকালয় থেকে জঙ্গলের মধ্যে আয়ুব নবীকে যখন রেখে আসলো শরীরের দুর্গন্ধ কেউ আয়ুব নবীর সঙ্গে ছিল না ওই সময় একজন বিবি ছিল যে বিবির নাম হলো রহিমা হোসাইন রহিমা যেমন আয়ুব নবীর সুখেও ছিল দুঃখেও ছিল আমিও তেমন আপনার সঙ্গে থাকতে চার ফারুক বলতেছেন মা এই হোসানের সঙ্গে বিয়ের ঘরে থাকতে গেলে তুমি আয়ুব নবীর তুলনা কেন দিলে তুমি রহিমার কথা কেন বললে মেয়েটা বলতেছে আমি ইরাল মমিনিন ওই রোমের জেলখানায় যখন বন্দি ছিলাম সে দিল কারারও কি সকালবেলা তিনটা চাবুক মারত বিকালবেলা তিনটা চাবুক মারত ওই চাবুকের আঘাতে গোটা দেহ যখন আমার ঘা হয়ে গেল একসময় আমি বললাম আল্লাহ আপনি আছেন আসমানে নবী আছে মোদি নাই এ কষ্টের জীবন আর কতদিন রক্ষা করা যায় ওগো আমিরুল মমিন হজরত তোমার শোনেন এই কথা বলার পরে যখন আমি ঘুমিয়ে গেছি ওই ঘুমের ঘরে স্বপ্নে দেখি আল্লাহর নবী রোমের জেলখানার ভিতরে আমার শিওরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে নবীর চোখটা দরদর করা পানি পড়তেছে নবী বলতেছেন ইন্নাল্লাজিন কালু রব্বুন আল্লাহ সুম্মাস তাকাম তাতানাসাল আলাইহিমুল মালাইকা আল্লাহ তখাফু আল্লাহ তখজান ও আবু শিরু বিল জান নবী ডাকদা বলে রে রোম সম্রাট কায়সারের নাতনি শুধুমাত্র ইমান গ্রহণ করার অপরাধে এত নির্যাতনের পরেও তুমি ইমান হারলা না আমি নবী বলতেছি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তোমার জন্য আটটা জান্নাতের দরজা করে দিবে আমি বললাম নবী গো মরে যাওয়ার পরে আল্লাহ আটটা জান্নাত দিবে কিন্তু জীবিত অবস্থায় কে আল্লাহ আমার কিছুই দেবে না নবী বললেন তুমি কি চাও আমি তখন বললাম আপনার ছোট নাতি হোসাইনের আমি বউ হবার চাই আমি ছোট নাতি হোসাইনের বউ হবার চাই নবীর দুইটা চোখের মধ্যে আমি রক্তের কান্না দেখলাম যেন চোখ দিয়ে রক্ত পড়তেছে বললাম ইয়ারাসুল আল্লাহ আমি হোসাইনের বউ হবার চাওতে আপনি এমন করে কেন কানতেছেন নবী ডাকদা বলে রে মে তুই কি পারবি দুঃখের দিন আমার হোসানের সঙ্গে থাকতে কারণ আমার হোসাইন বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষ বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়া হকের পক্ষে সৈনিক হইয়া ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে গোটা দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে 
দেহ থেকে মস্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওই কঠিন কারবালার দিন তুই কি আমার নাতি সঙ্গে থাকতে পারবি মেয়েটা যখন কান্দে সঙ্গে সঙ্গে হোসান সিল্লাই বলে রে মেয়ে স্বপ্নের ভিতরে আমার নানারে যখন পে নানার কাছ থেকে কারবালার খবর শুনেছ আমি যখন নানার কোলে ছিলাম নানা বারবার আমার চেহারায় চুমু খাইত আমার চেহারায় চুমু খাইত একদিন মা ফাতেমা বলে বাবা আপনি হোসানকে কোলে মধ্যে নিয়ে মাঝে মধ্যে দেখেছি চোখ দিয়ে আপনার পানি পড়ে আর আপনি দুইটা থুতু নিতে চুমু খান কেন রাসুর বলতে ফাতেমা এমন একটা গোপন খবর আল্লাহ আমাকে জানাইছে আমার ওই হোসাইন বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে হোসাইন নিজের দেহটা আল্লাহর জন্য কোরবানি করবে ওই মেয়েটার সঙ্গে হোসানের বিয়ে হয়েছে আজকের আলোচনার ভিতর দিয়া আমি একটা ঘটনা এর সঙ্গে আত্মা করল হাক্পা তোকাতি এই দুইটা জিনিস আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি শেষের পয়েন্টটা হলো লা তামো তোর না মৃত্যুবরণ করো না ইল্লা ও আন্তম মুসলিম যদি আমরা মুসলমান হয়ে মরতে চাই আল্লাহর ভয় যথাযথ ভয় এই দুইটা আমল করা ছাড়া মরার কোনো উপায় মন চাইলে ঘড়ি বাড়ায়া একটা বন্ত বাস করা যাবে কিন্তু সমস্যা হলো যদি ফজরের নামাজ ফজরের জামাত না হয় এই জন্য আপনারা সব সময় আপনাদের আমি অনুরোধ করতেছি রাত বারোটার মধ্যে আজ শেষ করবেন আটটা তারে ঘুম হবে ফজরের নামাজ জামাতে হবে জরিখন কথা ঠিক কে না আপনারা বলেন সারা জীবনের ওয়াদ যদি এক পাল্লায় দেন এক উক্ত নামাজ যদি অন্য পাল্লায় দেন ওজন বেশি হবে তার এই জন্যে নামাজকে খেয়াল করবেন সব সময় ও আর শনিবার আসে বেশি রাত ধরে ও আর শোনা না ভাইজান এ যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা কেউ নড়বেন না ওখান থেকে মনাজাত হবে মাদ্রাসার উন্নয়ন কল্পে চেয়ারম্যান সাহেবের জন্যে মেম্বরের জন্যে এখানে যারা দান করলো তাদের জন্যে যারা সদস্য হলো তাদের সকলের জন্যে মাদ্রাসার জায়গা জমি যারা দিয়েছে সকলের জন্য দোয়া করার দরকার আছে না নাই এবং আমাদের নিজের জন্যে দোয়া হবে মা বোনের দোয়া হবে দোয়ার সময় ওটার উচিত না আর দোয়া মুখ খুলে বাদ দোয়াটা হলো মাথা মাথা যদি না থাকে সে হবে আপনি কুত থেকে আসলেন এটা সিনবার গেলে মাথা লাগবে এই জন্য মনাজাত দরকার আমার দুইজন বন্ধু হিন্দু ধর্ম হতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে ওনাদের জন্য দোয়া করে দিবেন তো মা আশাল্লাহ দোয়া করবো না মানে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনি এই সময় ওটা দেয় আস্তাক ফের পড়েন আস্তাক ফের রব্বি মিন করলে জমবে অত বই লাই হে লা হাওলা ওয়ালা কৌতা ইল্লা বিল্লা হিলা কি ভাই ও আচ্ছা 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 ও যে আমার কিছুটা বই আছে খুব সুন্দর বই যারা বই এর আগে নিছেন আজকেও যারা নেবেন সন্ন্যাতের বাগান মানে সন্ন্যাতের আসলে সন্ন্যাত সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা বইটার মধ্যে আছে এ বই বিক্রি করে যে টাকা হয় আমার এতিমখানা আছে এতিমদের পিছনে কিছুটা খরচ করা যায় আপনারা যদি বই নেন তো একটা বইও নেবেন এতিমদের সহযোগিতা করে সোয়াও পাবেন মাত্র তিরিশ টাকা হাদিয়া দিয়ে একটা করে বই নেবেন মোনাজাতের পরে এখন দরকার নেই আল্লাহ আমিন আল্লাহ হুমান তাসালাম অমিন কাসালাম তাবারকালিকম মাবুদ রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছ এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তোমার পাগল বান্দা বান্দিরা আরামের বাড়ি আরামের ঘুমকে বাদ দিয়ে কোরআন হাদিসের মহাব্বাত করিজার মধ্যে নিয়ে এই জান্নাতের বাগানে বসে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনার শেষে আমি গুণাগারের সঙ্গে রহমতের দরজায় ফকির হয়ে দোকানা হাত তুলেছে আল্লাহ মেহরবানি করে আজকের এই মাহফিল আমাদের সকলের হেদাতের জন্যে নাজাতের জন্যে জান্নাতের জন্যে কবুল করো এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে আল্লাহ এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দিও এর যাহা দিয়া মঞ্জুর করো সোনার মোদি নাই নবী ফাঁকের যা মুবারকে আল্লাহ কবুল করো তামাম 
सम्मानित सभापति मद्रासार महतम के अल्लाह तुम कबुल करो आज के महफिल सम्मानित प्रधान अतिथि चेयरमैन सब अल्लाह जिन जावर चाहिए एर पर कुरान मोहब्बत आखिर मन जो सामिल होल्ला भाईजान जन कलिजा के दुआ करते आल्ला जनगण के खेदमत करार तौफिक दिओ खेदमत करते गई योग्यता लागे हमार चेयरमैन भाई के से योग्यता दान करो तर शर के सुस्थ रेखो आल्ला छोट नेतृत्व परिसर एम भाव खाटनी क्ज करार तौफिक दाओ कठिन मुसीबते हजरत उमर फारूक संगे चेयरमैन भाई के आल्ला तुम्हें जानन दिए दिओ तरवार प्रति रहमत करो तरह विवाचार प्रति रहमत करो आयोजन कर सकल के कबुल करो मद्रासार हिताकांक्षी मद्रासार सदस्य मद्रासार दानवीर आल्ला तुम तरह सकल के जाननाती कबुल करो मुक्त कर दिओ गोटा पृथ्वी मुसलमान के आल्ला हेफाजत करो रहम करो आल्ला त्रिश लक्ष शहीद स्वाधीनता नहीं क्यों जान चक्रांत करते आल्ला मेहरबानी करवभौमत के आल्ला तुम्हें हेफाजत करो आल्ला रहमत बरकत दरजा खुले दाओ आल्ला देशर ऊपर थे समस्त गजब के आल्ला उठाए नाओ आल्ला खास कर बगुड़ा जिलार ये गोकुल एलकाय आल्ला आजकल महाफिल एलकाय आल्ला पलाश बाड़ी उत्तर पाड़ा रहमत बरकत दरजा खुले दिव आल्लाह आल्लाह हमें गुणागर बोले दुआ फिर दिओ नाल्लाह एत गो मानुषर मध्य जो दुई हाथ पसंद है से ही दुई हाथ रसिल गोटा महफिल के कबुल करो अने के दोआा चेहे चे आल्ला सकल हके दोआा कर एक सिले एस एसि परीक्षार जो दोआा चेहे चे। आल्ला मातार जेहानी शक्ति बाड़ा दिओ जे जे भाव दोआा चेहे चे। आल्लाह से हके दोआा के कबुल करो आल्लाह खास कर तबादर आरज करी प्रत्येक बसर ए मद्रासार जन महफिल है आजकल मन जात हार संगे संगे बागान भेगे जा बागान आर लागे एक बसर पर तीन अब हायते थकब जानी ना अल्लाह होते आज के मन जात जीवन शेष मन जात होते आज के महफिल जीवन शेष महफिल जो तईल सकल के अल्लाह तुम्हें माफ कर दिओ जे दिन मृत्यु हो दिन जान जुमार दिन है मास ट जान रमजान मास है इमान साथ इज्जत साथ दुनिया के विदाय नवारे जबान जारी कर दिओलाकुम रहा नियमित यूट्यूब भिडियो देखते सबस्क्राइब कर नतून नतून भिडियो पे घंटा बाटन चापन